കോട്ടൻ ഡാരീസ് ഞാൻ ഇമ്മി അങ്ങനെ ഇന്ന് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് മാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത്ര വലിയ കുക്കൊന്നും അല്ല എന്ന് പക്ഷെ ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തരക്കേടില്ലാണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും അതിലൊന്നാണ് ഈ മഷ്റൂം മസാല ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലോഗിനകത്തും പണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പോയി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടോളൂ പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇത് ഇടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന് അതൊരു നോയമ്പ് കാലമാണ് ഞാനൊന്ന് നോയമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതാ ഇന്നാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇടാൻ സമയം കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കൊരു അര കിലോ ഓളം മഷ്റൂം വേണം നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി വേണം ചുവന്നുള്ളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം വേണം അത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണം അതൊരു അഞ്ചെണ്ണം വേണം അതും ക്രഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സവാള വേണം അതൊരു അര സവാള മതി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം പിന്നെ കറി ലീവ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എൻ്റെ അത് ഉണ്ടായില്ല ഇനി കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് വേണം ആദ്യം നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ ഇതിനകത്ത് എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചധികം നാളുകളായിട്ട് പൊടിയുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല ബേക്കിങ്ങിന് മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന് എന്നൊരു ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കല്ലുപ്പാണ് സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സവാള ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗരം മസാല പൗഡർ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും മല്ലി പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഗരം മസാല ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കണം നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ എരിവിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി എന്തോരം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത് വഴറ്റുന്ന സമയത്തും തീ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും പൊടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഇത് കഴുകി എടുത്ത് കഴിയുമ്പം നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്ത് ഒരു തുണി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചോ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് അതായത് തീരെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവരുത് കാരണം ഇതൊന്ന് ഇതിനകത്തിട്ട് തീയിലിട്ടൊന്ന് ഇതായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നേ ഇല്ല നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം സവാള ഇട്ട് സവാള വഴറ്റുന്ന നേരത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കറിക്ക് ആവശ്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മഷ്റൂം മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്
ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിപ്പം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം ഒപ്പം നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവണം അപ്പം കുറച്ച് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ മഷ്റൂം മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് എന്താ പറയുക ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മഷ്റൂം മസാല നമുക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ സാധാരണ റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുലാവിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം ബായ്